Let's go. Good morning, Aprodita. Good morning, François. Bonjour, Monsieur et Madame. And welcome to France. In fact, welcome to Monaco. Thank you so much. And I have to say, this has to got to be one of the most beautiful countries in the world. So thank you for having me here. My name is Aprajita Jen, and I'm a brand and digital marketing evangelist based at our headquarters in Mountain View, California. Et donc, je suis François Loviton, directeur chez Google en charge de la relation avec l'ensemble des retailers et des marques. Le 23 novembre dernier est une date un peu particulière. Le matin à la radio, impossible de rater cette nouvelle. Toutes les chaînes, tous les journalistes, toutes les publicités relayaient cette même nouvelle. C'était la journée du Black Friday. Je dois vous avouer que ce jour-là, ce matin-là, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans la rue avec mon mobile à commencer à regarder effectivement quelles étaient éventuellement les offres disponibles. Tout s'est joué dans le métro. Frénétiquement, je me suis mis à regarder les catalogues, les produits. Arrivé à mon bureau, j'avais acheté sept produits sur trois sites marchands différents. Il était 9 heures et j'avais déjà fait quasiment 80% de mes achats de Noël. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'avait anticipé les ventes de ce Black Friday 2017. Aucune prévision d'aucun marchand n'avait prévu effectivement un tel niveau d'activité. Ce 23 novembre 2017 est sans doute une date historique. La date d'un pivot entre un monde du retail tel qu'on le connaît ces dix dernières années et un monde nouveau, le monde de l'omnicanalité et un monde beaucoup plus centré sur le client, sur de nouveaux moments de consommation et également sur une expérience client où le digital est au centre. And this new age is actually forcing retailers and brands not only to rethink how you do marketing, but also rethink the entire way you think about your business. In fact, I'm seeing this over and over in the United States, but also increasingly in European markets and in Asian markets. And in fact, every market where the cell phone has become at the center of the human's uh, attention, we're changing these changes, uh, we're seeing these changes happening. Today, Francois and I are going to explore with you what this means, how you can react to this as a brand, and then how you can succeed in partnering with the right partners. Donc, commençons par cette première partie, effectivement, pour bien comprendre les forces en présence qui sont en train de façonner ce nouveau monde du retail. Nous allons parler des nouveaux acteurs, à la fois ceux qui arrivent sur le marché français, mais ceux qui sont en train de se créer sur le marché français. Nous allons parler également des évolutions technologiques qui façonnent de nouveaux usages, mais aussi des nouvelles solutions que vous pouvez apporter à vos clients. Et enfin, on passera un peu plus de temps sur le nouveau client. Can you tell us, Aprajita, about this first game changer, which is this new market? It's actually very interesting. I'm seeing three major trends uh, in the United States, but probably also everywhere else in the world. The first one is the consolidation of giants. And what do I mean by that? So we're seeing increasingly that some of the biggest retailers and some of the biggest brands are joining forces and they're becoming even bigger and more stronger. Take Amazon, for example. Last year, they acquired Whole Foods markets in the United States for a whopping $13.7 billion. But with that, they also acquired 450 physical retail stores. This has major implications, and it leads me to the second trend that I'm seeing, which is channels are now blurring. What used to be traditionally pure players, they're now entering the physical channel. So Amazon has done this last year, but eBay did this even five, six years ago. Traditionally a pure player, eBay entered the physical market by opening what they call innovation shops in New York City. And what that looks like is they rent empty shop windows, and they plaster it with all the products or some selection of products that they sell on eBay. And as a consumer, if you're walking past that window with the images, you can hold your cell phone or your tablet with the eBay app against that image, and you can get a lot more information about it digitally and then purchase right away while you're standing in the street. So that's the merger of the physical and the digital happening right there. The third trend that I'm seeing is that retail is now inventing occasions. Francois just told you about a story about Black Friday, which wasn't a thing in France before. And another story is about Hallmark and Valentine's Day. Valentine's Day wasn't a big thing. Uh, even now, in many countries, it's only celebrated between couples that you know, do special things for each other. But in the United States and in some other parts of the world, Hallmark 
has stood behind, oh, if this should be a holiday for everyone. You can buy a card for your mother, you can buy chocolates for your sister. So it's become a big event, and we are seeing this increasingly happening to other retailers in other countries as well. Alors en France, on voit exactement les mêmes mouvements. Mouvement de consolidation, le dernier en date, le rachat de Sarenza par Monoprix. Et puis un autre mouvement, effectivement, où les frontières du physique et du online s'estompent. J'étais hier soir avec Boris, on en discutait. Spartou qui a non seulement ouvert des magasins, mais qui se rapproche d'André pour avoir une, une approche complètement euh, omnicanale. Et puis enfin également de nouveaux moments commerciaux. Effectivement, le Black Friday a démarré très fort l'année dernière. Et on a aussi le Double Eleven, le 11 novembre, qui est un, un événement commercial apporté par Alibaba, qui était déjà présent en France, puisque Alibaba a racheté la homepage de YouTube pour cette journée-là. Voilà pour les changements majeurs du secteur en termes d'activité. But now, what about the major changes in terms of technology? In fact, technology is one of the biggest enablers for all these changes. It's no secret that artificial intelligence and machine learning have been the hot topics of the recent years. In fact, a lot of retailers are very wisely leveraging those type of technologies in their businesses. And there's three specific things that stand out for me and I, that I think will play a major role in 2018. The first one being augmented reality and virtual reality. They are causing what we call a digital revolution. So retailers are understanding that the digital, the physical, and the virtual world are colliding, and they're reacting to it. Let's say if I walk into a designer store today and I want to see what a dress looks like on me, I don't really have to change into that dress to see it. I can just stand in front of a mirror, and through augmented reality, they will project that dress on me in 3D, and I can see what it looks like. So that's how retailers are reacting and making use of that technology. The second trend is voice searches and specifically natural language processing. What's happening there is voice search enables computers to hear words. But natural language processing goes far beyond that. It is now understanding the meaning of these words. What that means is now brands have the ability to develop personalities. So you can come across your consumer as a friend, you can understand their moods as they're talking to you digitally and respond to them as if you're having a conversation with them versus just being a transactional partner to them. And the third and maybe the most interesting trend is that computing is surrounding us everywhere in our lives. I agree that mobile phones are still at the center of our universe as consumers, but there's all these other devices that are entering our lives increasingly. Think about Siri, Alexa, the Google Assistant. They live inside these devices like little genies inside a magic lamp, right? They're changing the way we interact with our environment. Increasingly, we are talking a lot more to our devices, and we are typing a lot less because it's easier and we can just interact with them in a very natural way. So these are some of the changes that I'm seeing in the US. What about France? Well, now we will switch to the changing consumer. C'est probablement le changement le plus important aujourd'hui du marché. On va passer un petit peu plus de temps là-dessus. Vous le savez, chez Google, nous avons sept services, sept plateformes, du search à YouTube en passant par Gmail et Google Maps. Ces plateformes nous permettent de connaître le comportement de milliards de clients dans le monde et donc leur comportement du point de vue digital. Nous allons vous partager maintenant les derniers insights que l'on peut mesurer sur ce comportement digital. What about this new consumer at Pradita? That's interesting because it's not necessarily a new consumer, it's more of a changed consumer. And the reason behind that is uh, they're in essence the same person, but they expect things a little differently and the way they behave has become very different. If you think back, even a generation before mine, a lot of the experiences we see today may have been magical to those people, but for the new digital natives, the generation that lives on digital devices, that's the new normal, it's the, that's no magic anymore. Over the last 10 years, we have seen mobile is revolutionizing the world. But today, it's become so instinctive, I grab my cell phone out of my purse every single time. I want to go somewhere, I want to know something, I want to do something, I want to buy something. It's very instant and it's every single time that I have that expectation from that device. Abraja, sorry to interrupt you, but uh, I think the audience is fully aware that the client is now online but it seems that there is a more radical change in his or her behavior. 
Can you tell us about that? You're right. Uh, we live in this world that we call, if I want to get it, I can get it now world. And this world is giving rise to a different type of consumer because they're a lot more empowered, right? They, they want to know where I can get things in this very specific moment. So what we are seeing is that your consumer is not only changing in the way they behave, but they're also becoming very curious. They're becoming extremely demanding and increasingly impatient. And we'll explore these three uh, in turn. But the implication for brands is becoming extremely clear. Because your consumer is changing, we as brands also need to reorient ourselves around these changing consumers. So the imperative is moving away from just the age of information, which was the trend in the last four or five years, to now moving into the age of assistance, because that's what your consumer expects. Let's start with the first point here, um, curiosity. So curiosity is very interesting, because the human is born as a curious human. But increasingly, we are becoming very, very research obsessed, even about the small things. Just because information is so easily accessible, if I can know something, I want to know it right away. In fact, let me ask you, François, have you done any mundane searches recently? Hello. J'avais préparé la question, effectivement. En fait, c'est assez amusant. Moi, je suis un fan de tennis. Et euh, depuis plusieurs années, effectivement, je vais sur Internet pour euh, acheter des raquettes, regarder des chaussures de tennis, donc euh, assez classique. Mais je me suis aperçu récemment que je commençais à faire des recherches au niveau du tennis, mais sur des objets beaucoup plus euh, low consideration, notamment les balles de tennis. Alors, pour ceux qui jouent au tennis, il y a un problème, c'est que les balles de tennis s'usent très, très vite. Et donc, je me mets à taper des requêtes de type « meilleure balle de tennis ». There you go. Incredible curiosity, even about the small stuff, right? Mm. Now, I will share with you some stats that I'm seeing in the United States that were very, very surprising to me when I first saw them. Searches for things like toothpaste, olive oil, or shower curtains, they have increased over twice as much over the last two years. Searches for things like best travel pillow have increased 3x over the last two years. And this is what you would consider a typical low-consideration product. It used to be marketers, people like you, who decided what is a high-consideration product, maybe something like a car or an appliance, and what is a low-consideration product, maybe something like a shampoo or a men's underwear, right? People didn't research these so much anymore. But today, it's your consumers who are making the call on what's high-consideration and low-consideration for them. And what does that mean? It means that now, every single product can be a high consideration product that's raising the opportunities for you as a brand, but it's also raising the stakes for you as a brand at the very same time. Is this any different in France? Alors, en fait, on constate exactement les mêmes tendances en France. On voit ces chiffres de, de croissance sur des mots et, et effectivement des produits low consideration. Moi, je voulais attirer l'attention sur le meilleur dentifrice, plus 60% en, en deux ans de croissance. Qui aurait imaginé effectivement ce type de recherche euh, sur, sur Internet on a l'habitude effectivement d'associer le moteur de recherche à des produits de recherche, de produits culturels, de produits électroniques. En fait, aujourd'hui, ce sont l'ensemble des catégories de produits qui sont concernées par une recherche sur Internet. On a aujourd'hui le moteur de recherche qui fait partie de notre vie quotidienne, peut-être même de notre routine quotidienne. La moindre intention, le moindre besoin, le moindre désir s'accompagne d'une recherche sur Internet. But now it's time maybe to understand about the, uh, beyond the search. Is there any, any other platform where we can have a an experience like that? Yes, absolutely. Curiosity actually goes far beyond these active type of searches that we just both shared with you. It's actually uh, becoming uh, a part of other platforms as well. If you look at YouTube, for example, that's also becoming a new playground for curiosity. In the United States, over the last two years, we have seen a 900% increase in watch time for store tour videos. What does that tell you about your consumers? It says that before even making their purchase decision, they're now deciding where to buy. If you are lucky, you're now only competing against your own web presence, because they're comparing your web experience versus the in-store experience. But if you're not lucky, you're now also competing as a brand against your competitor's store design, because that experience is going to be the deciding factor where your consumer shops. Let's uh, look at the second trend here. We'll leave the I want it all consumer, I want it now consumer aside for a second and look at the very demanding consumer. What does that mean? 
It's the consumer who expects technology and brands to know exactly what they want and what would be valuable to them in this very moment. They also don't want to give you enough information. They will never type out their entire query or give you information about where they live, what they like. They expect you to know this and personalize their experience for you. At the same time, your consumers also know that if it's too much work, they will go away from that experience. So for you, it's important to make this as fast and frictionless as possible for them. Alors, on constate effectivement aujourd'hui euh, les mêmes tendances euh, en France, avec euh, cette évolution vers euh, effectivement une beaucoup plus d'exigence. C'est une exigence non seulement par rapport à la vitesse, mais également par rapport au contenu et à la qualité du contenu. Aujourd'hui en France, la catégorie de recherche qui augmente le plus vite sont celles qui contiennent le mot « proche de moi » ou « à proximité », plus 340% de croissance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on recherche non seulement une information, mais une information contextualisée. On veut que le système intègre non seulement ce que j'ai tapé sur le moteur de recherche, mais également où je me trouve, à quel moment de la journée, et éventuellement des informations sur ma situation personnelle. À Prajita, we used to say that there is a gap of two years between France and the US. Mm. What about these near me queries? You know, you'd be surprised. You're right about the gap, but in the United States, what I'm seeing a lot more is that consumers are no longer even typing in near me when they do local searches anymore. I'll give you an example. If I'm searching for Thai food on my cell phone, and I'm standing inside a mall, I expect my phone to know that and give me search results of restaurants that serve Thai food inside that mall. But if I'm doing the same search, Thai food, inside my home, in my living room, I expect my phone to know that and give me search results for Thai food delivery that will bring the food to my house. So I don't want to necessarily specify where I am and what I need. Hmm. We're also seeing that the truly, truly demanding consumer is going a step beyond that. What's happening is consumers are increasingly, in fact, by 70%, more over the last two years, searching for return policy when they do their initial searches. What does that mean for your brands and your consumers? It means that before they make their purchase decision, they want to know how easy it will be for them to return something in case they don't like it. So they're thinking a step ahead of you as a brand. You want to sell to them, but they're thinking, what if I don't like it? I want to give it back to this company. So think about how you can even prevent this in the first step. Troisième et dernière catégorie de besoins ou d'évolution du comportement de l'utilisateur, la patience, ou plutôt l'impatience. Euh, je vais raconter un peu mon, mon parcours hier. En, fait, en, en venant à Monaco, j'étais dans le taxi et vers l'aéroport, j'ai l'habitude effectivement de consulter mon mobile, je l'ouvre et j'ai une notification qui me dit euh, automatiquement euh, la porte d'embarquement, euh, l'heure limite d'enregistrement et, et, et d'autres informations a, a, importantes. Et pour une raison que j'ignore, hier, ça ne fonctionnait pas. Alors, il y a quelques années, j'aurais imprimé effectivement ma carte d'embarquement avant de partir, mais là, effectivement, les choses ont changé et grâce au mobile, on, on s'est habitué à, à, à ce type d'usage. Donc j'ai dû consulter mes emails, essayer de rechercher euh, un, un document, un PDF, et ça m'a un peu agacé. Et effectivement, ça démontre que je suis devenu impatient avec euh, l'apport du mobile et peut-être un peu assisté également. Aprajita, do you behave like that as well? All the time. You have no idea, on my way to Monaco, how often I pulled out my cell phone and I wanted information right there on my home screen, and I was extremely impatient about that. You know what's interesting? Consumers are spending a lot more time up front because of their curiosity researching the small stuff. But once they know what they want, and they want it physically, they want it right now. They don't have the patience to wait for it anymore. And For you as a brand to succeed and make sure that your consumers aren't going away from that experience, you better be fast and frictionless, especially on mobile. I'll share some stats with you uh, that are telling the exact same story. So over the last two years in the United States, I have seen searches for same-day shipping increase by double. People want things sooner, but they're also leaving things for the last minute because they know they can get their needs met immediately. So for example, in the travel category, we are seeing searches for things like hotels tonight or hotels today have increased by 1.5x over the last two years. 
or things for searches for shops open now, restaurants open now, they have increased by 3x over the last two years. And it's not just these type of searches. Again, it goes far beyond that. How many of you expect to pull out your cell phones and unlock it with a fingerprint today? Most of you, I'm assuming, right? I see a lot of hands in the back there. <laughs> That's how I am. I would rather wipe my finger clean three times so the fingerprint unlock works versus having to type in, God forbid, a long password or a passcode. That's the impatience that I'm seeing in myself and in everyone around me. In China, Alibaba has taken that a step forward. So when you go shopping in China, you can walk up to a point of sale, and instead of fumbling, taking out your wallet or your cell phone to make a payment, you can simply smile into a camera that's at the point of sale. The camera will detect your unique facial features, and boom, your payment goes through. That, my friend, is the new normal. Alors, en France, qu'est-ce qui se passe Vous voyez les chiffres s'afficher alors pour une fois, euh, la France n'est pas en retard par rapport aux, aux états unis on est même en avance. Si on reprend euh, les requêtes sur euh, voyage dans la journée ou magasin ouvert maintenant, en fait l'accélération est plus forte en France qu'aux états unis Il y a peut-être un aspect culturel là-dessus, on est peut-être un peu plus impatient. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, au-delà des temps de réponse qui sont aujourd'hui euh, attendus de manière très élevée sur un, la, la vitesse d'un site ou le, la capacité à récupérer rapidement du contenu, on a une impatience aussi sur la mise à disposition des produits, le magasin doit être ouvert beaucoup plus longtemps dans la journée, et ça met sous tension l'ensemble de la chaîne de valeur, la proposition de valeur que les retailers et les marques proposent aux clients. En conclusion de cette première partie, on voit aujourd'hui qu'un client plus curieux, un client plus impatient, un client plus exigeant, nécessite une réponse complètement adaptée et nouvelle, et les marques sont en compétition en permanence pour délivrer la meilleure expérience. Et sur chaque marque, sur chaque expérience, vous allez avoir un référent. Exemple sur le taxi, l'expérience client de Uber, sur la partie café, expérience café, c'est Starbucks, ou sur le fashion, par exemple, Asos. Aujourd'hui, 62% des clients sont prêts à changer de marque, à changer de distributeur, si l'expérience mobile n'est pas satisfaisante. À Prajita, how can a retailer or a brand can answer to this new consumer You know, in essence, consumers are looking for interactions and brand experiences that are very seamless and that have some sort of assistive uh, quality to them, that can help them do some things quicker, get answers more effortlessly. And all of this can be enabled through technology and in real time. In fact, we say the assistance experience is the new battleground for growth. Your ability as a brand to understand data and then make predictions about your consumer is going to define your ability to grow your business as a brand. We call it the new age of assistance. Well, in fact, I'm a little lost with this uh, concept of assistance. We call it assistive experience. We say assistant, assistance. Mm -hmm. Can we clarify all these terms? That's a really good question. It's actually very easy to explain. Let me show you, in fact, of, instead of just talking about it. So when we have devices like these, or devices like these, we have assistance, A-S-S-I-N-T-A-N-T-S, living inside these devices. They are the software that enable these technologies. But assistance is a little different. So what I'm doing here, <coughs> this you. is you. me providing assistance <laughs> to you and you just experience an assistant, assistive experience. Okay. So there's a little difference. Assistant is a device, but assistance is a much broader concept. It goes beyond software, it goes beyond hardware. It's almost like an ethos, and it can be accomplished in many different ways. The assistant is a very important, but just one piece of the entire assistive experience that you can provide to your brand. Peut-être pour euh, résumer, on pourrait dire que L'assistance est une réponse complémentaire qui modernise les offres d'omnicanalité que proposent les retailers aujourd'hui. I'm assuming you spoke French. <laughs> I didn't understand. <laughs> Sorry. But <laughs> yes, it is about the assistive experience that can go beyond just devices. And uh, we will actually talk about um, how that can manifest itself as a framework for, con for brands and how could that can make life easier. But before that, I want to give you an example of an assistive experience. 
So an assistive experience that Google designed for consumers like me, who love to travel the world and fall in love with products and then know more about it, is something like this. Yesterday, all of you received a little um, goodie bag from the conference, which had amazing things inside, including one of these uh, little tea boxes. So I went back to my hotel, and I tried this tea, and I loved it. I wanted to know, before I go back to the US, where can I buy more of this tea? So I'll do a little demo I think for we you. Switch to, on devrait basculer sur la demo. Would you mind yeah. holding this for me? So we'll switch to... Nice picture. Yeah, these are my parents. <laughs> <laughs> okay, let's do a little experiment here. So in my hotel, I took a picture of this tea box. Then I pulled it up, and there's a little, what we call a Google Lens button right here, which I clicked on. It started analyzing the image for me. And see what it gives me. It tells me this tea is Georges Canon, if I pronounce this correctly, mm. and it's available um, at Paris Montparnasse. And if I click on it, it gives me all the information I need. I can call them, I can see directions if I'm in Paris, I can access their website. Now, this is amazing for me as a consumer, because how else would I know where I can buy this tea? This is what I'd say when I mean assistive experiences. It's really impressive. Just for information, this functionality of Google Lens will uh, be disponible on all telephones iOS and Android this year in France. So you can start to develop services using these uh, features. Now, we clearly understand what's assistance and mm -hmm. assistant, uh, but how can brands and retail develop this brilliant assistive experience? So let me give you the correct answer, the comprehensive answer first. As a brand, you would first have to understand who your consumer is, so their identity. Then you would have to understand their context. Then you would have to understand what intent they have. And then you would have to design a very you know, holistic, comprehensive experience for them where you are present at every single touch point across their consumer journey. Sounds easy, right? Just joking, it's not. To make this a little simpler for you, let's break this down into a framework and as part of that framework, there's really three very easy imperatives for brands. When you're thinking about building your brand or even growing your brand, the three things to think about in this age are show up, speed up, and wise up. Show up means capture the demand and the intent of your consumers wherever and whenever possible. Wise up means Use machine learning data, apply that data to your customer's information that you have, but also to your own business information, so you can drive better business decisions. And speed up means make all of that very fast and frictionless, because nobody has the patience to wait along for experiences. And we'll walk you through each one of these. Let's start with show up. So show up is really the bread and butter for Google. Or I should say baguette and butter, since <laughs> I'm here. I'll give you an example of uh, how brands have decided to show up when it matters, and I'll talk about Groupon for this. So Groupon is a brand you all know. When they started their business uh, a few years ago, the only way they used to market was through email marketing campaigns. And then over the years, they realized that their consumers are no longer email-centric because their consumers are mainly millennials and Gen Z customers. They are a lot more mobile-centric. So what they did is they looked at all the different deal categories that they offer. They compared that with all the different audience targeting segments that Google has. And then they matched them up. They said, what if we design ads that are specific to all these different audience targets? So for example, if somebody is looking for a salon visit, or somebody is searching for a restaurant on a map, or somebody is looking to buy an event ticket, they would design ads that speak specifically to that audience target and then show that ad in that moment so they're present when it matters. I'll show you two examples of those custom ads that they design and then share the results with you. Let's roll the videos. You are watching foodie videos while you could be same with Groupon. No. Sushi, pizza, restaurants galore. Skip the dishes. Food without the chores. With the Groupon app, you can save up to $100 on the things you do. Use the Groupon app when you dine, and you won't have to cook. Yeah, that's fine. You are watching style. 
videos while you could be. Same with Groupon. Oh. New dress looks great. Haircut to complete. Save on waxing. Dang, that's hard to beat. With the Groupon app, you can save up to $100 on the things you do. Use the Groupon app to feel your best. Manny Petty. Wow. Hashtag blessed. Did you see how customized these experiences were to specific target segments? This means they were now able to show them when it mattered most to their consumers. As a result, this year alone, they have acquired 160,000 new paying customers to Groupon, and they also had a 20% increase in brand favorability, which is a huge metric for any brand. Retour en Europe avec Costa Coffee qui a également appréhendé cette problématique d'être au bon moment avec le bon contenu. Costa Coffee, c'est le leader des chaînes de café au Royaume-Uni avec près de 2000 points de vente. Costa Coffee fait face à un problème majeur qui est la saisonnalité de ses ventes, beaucoup de trafic en hiver, beaucoup moins en été. Ils ont développé des nouveaux produits, des cafés glacés, des thés glacés, pour effectivement attirer les clients l'été. Le problème posé par Costa Coffee à Google, c'était comment je peux driver du trafic pertinent à un coût maîtrisé l'été ils ont fait de l'hyper-ciblage. Ils ont intégré plusieurs signaux, la proximité des clients par rapport à leur café, la météo, est-ce qu'il fait chaud, quelle est la température, est-ce qu'il pleut, et également des informations sur le moment de la journée, est-ce que c'est au moment où les gens vont à leur lieu de travail, est-ce qu'ils sont à leur pause déjeuner. Et en intégrant l'ensemble de ces signaux, ils poussaient un message spécifique à chaque client à chaque moment. Le résultat, c'est une augmentation significative du trafic dans les Costa Coffee, plus 30%, à un coût maîtrisé, puisque le coût au contact a été diminué de 60%. So next, let's talk about speeding up. How can you be fast and without making your consumer feel like there's any friction in between? For that, I'll show you an example of a company that sells my favorite food category, pizza. And I know I'm talking to a primarily French audience here, so <laughs> pardonnez-moi for that. <laughs> But this is Domino's Pizza, and all of you may know this brand. 57 years ago, when Domino's Pizza uh, started their business, the only way to order pizza was to walk into one of their stores, place an order, wait for 20 minutes, and then you would get a box that you would carry home. Over the last 10 years, though, the VP of multi multimedia marketing for Domino's spent a lot of time researching the customer data that they had, and he realized that every single second, they receive 75 orders online globally. So he said, that's interesting. And then he also looked at the data for sales and saw that every person who makes an online order versus an offline order through walking into the store or picking up the phone ends up spending $2 more on average on that pizza. So he said, if I can increase that from 75 orders per second to maybe 150 orders per second, or even 300 orders per second online, how much more money does this mean for my company? And I'll let you do the math, but I can tell you that's a lot of money. So what he did is, he did an audit of the website, and he looked at the individual steps it takes to order a pizza. And back then, that was 25 steps. That's way too much. He reduced that down to five steps over the next three to four years, which was great. But last year, they did something completely magical. If you pull out your cell phone with the Domino's app on it, and you click on the app, it automatically starts a 10-second timer for you. If you don't interrupt that timer, it will automatically order a pizza for you. And you know, Francois, what's the best part about it? If you were to do that sitting at your friend's place, let's say on a Saturday night, where you often go and order pizza, it would know that this is your preference and you order three pizzas, large size with certain toppings, and it would deliver that to you. But if you open that app sitting in your home, let's say on a rainy Monday evening with your cat, it will know that you only need a small pizza and it will deliver that pizza to you. It takes one click and 10 seconds to order a Domino's pizza. But there's also 15 other different ways to order a Domino's pizza now. You can um, tweet them, you can talk to your assistant device, you can even send them a little emoji through text message and they will deliver a pizza. In fact, I'm thinking of a world or dreaming of a world where I am just thinking about a pizza and they would deliver that to my doorstep. But that's magic. Impressive, yes. Let's come back to Europe. 
Retour en Europe avec Ocado. Vous connaissez Ocado, euh, un pur player dans le domaine de l'alimentaire. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'on sort un peu du champ du digital marketing pour entrer dans le domaine plutôt du service client. On l'a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble de l'expérience client qui doit être revu à, à l'aune de ce nouveau consommateur. Ocado, un retailer qui fait de la livraison à domicile, a une problématique avec des milliers d'emails qui arrivent chaque jour dans leur boîte et qui sont traités en mode first in, first out par le service client. Ils avaient une problématique de qualité de service, notamment par rapport aux emails les plus critiques. Parce qu'ils reçoivent des emails qui sont « Merci, le chauffeur était très sympathique, je recommanderais », mais aussi des messages beaucoup plus urgents. « Je dois partir dans une demi-heure et ma livraison n'est toujours pas arrivée ». Donc, on a effectivement une criticité importante et la nécessité d'avoir peut-être un traitement optimisé. Ce qu'a fait Ocado, c'est qu'ils ont utilisé des, pour la première fois des solutions de machine learning et d'intelligence artificielle pour pouvoir traiter ces emails de manière intelligente. Là, vous le voyez ici, c'est l'analyse automatique qui est faite désormais par Ocado sur chaque email entrant en indiquant, avec une analyse sémantique qui s'améliore chaque jour, est-ce que c'est un feedback Est-ce que le client est content Est-ce que c'est un email critique Et le code couleur permet de prioriser ces différents emails. En intégrant ça en amont du service client, aujourd'hui, Ocado a pu améliorer la satisfaction des clients en améliorant le traitement de ces emails critiques quatre fois plus rapidement. Et en même temps, le bénéfice pour Ocado, c'est d'avoir augmenté l'efficacité globale de son service client de 7%. Donc là, on voit que le digital, le machine learning et les solutions vont au-delà simplement du point de contact initial et du marketing, mais sur l'ensemble du parcours client. With that, let's talk about our third assistive pillar. We talked about showing up and speeding up. Now let's talk about wising up. That means at the center of every business, there's a lot of data. And the more wisely you can use that data, the better it is for your consumer, but also the better it is for your business. For that, I'll talk to you about an example from Germany. So BMW is uh, one of the car companies that works very closely with Google. They came to Mountain View to meet um, my colleagues and myself about two years ago. And we sat down with them. We were brainstorming because they were releasing a new car. The model was a 235i. It's a smaller sports model that they released. And they said, we want to design creative that is useful for our consumers and that's based on the data we have about our consumers rather than just designing some TV ad and then hoping that it works. Because it's not about spray and pray marketing anymore, that's passe. Consumers need ads that are tailored towards them, so brands really need to deliver ads that are tailored to the right person at the right time and with the right content. So when we sat down, we looked at what is trending in the car category. We looked at YouTube videos, we looked at different searches on Google Trends, and the one term that stood out to us was car drift. So that term was being searched over and over again, and there were a ton of videos on YouTube for the term car drift. BMW caught on to that. They went back to Germany, and they called up five stuntmen from Hollywood, hired them to come to Germany, gave them each one of these beautiful cars, and said, we want you to shoot Um, a epic drift mop for us. And they created an ad based on the epic drift mop that these five stuntmen designed. Let's take a look at the video. It's a two minute long video. We'll just show you some parts of it. video, right? Hmm. Two minutes long. It's a little long for TV. People don't watch two or don't, they don't buy two-minute ads on TVs. 
But even on YouTube, because this was based on data and they understood what type of content their consumers like watching, this video received 12 million views in the first two weeks it was on YouTube, without spending any money on it, really. They also received 5,000 shares on Facebook and 1,700 mentions on Twitter. But you know what the best part was? They had 2,800 people commenting on that YouTube video stream. So at the bottom of it, they were leaving comments like, when will this car be released? Where can I buy it? How much will it cost? How fast does it go from zero to 100? That again helped BMW wisen up about their consumers. They used all of that data to then train their salespeople in the shops, in the dealerships, to say, these are the type of questions our consumers will be asking us about this car, so here's the training material on that. Very clever strategy on using data to get more data to then become better using all of that. Very impressive. Dernier cas, euh, dernier cas à vous présenter. On ne pouvait pas ne pas présenter un cas français. On est euh, effectivement aujourd'hui en France. Ce cas est inédit puisque c'est la première fois qu'on le présente en public. Euh, c'est avec Monoprix et c'est également dans le cadre d'une expérience client d'achat sur leur site alimentaire. Vous le savez, la constitution d'un panier alimentaire est à peu près compliquée puisqu'on n'est pas sur un achat unique, on est sur la constitution d'un panier avec 20, 25, 30 produits différents. Et c'est assez fastidieux sur le, le, le site internet des différents retailers. Monoprix a imaginé récemment une nouvelle solution qui permettrait de faciliter cet usage et la constitution de ce panier. On est dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning. Ils ont basculé l'ensemble de leurs tickets de caisse dans une sorte de base de données, dans un data lake, et ils ont fait tourner des solutions, effectivement, des algorithmes de machine learning pour essayer de trouver des corrélations, des patterns, comme on dit, pour savoir finalement quand je mets du sucre ou quand je suis tel client, quel type de produit je suis susceptible de mettre en plus dans mon panier. Les résultats sont très intéressants puisque ce n'est pas encore complètement live, mais ils sont en train d'améliorer non seulement la satisfaction du client, mais également d'augmenter la taille du panier, puisque les produits les plus adaptés sont mis en avant chez ce client. Donc un double bénéfice, amélioration de l'expérience client et amélioration du business. En conclusion de cette partie, on a vu que face à ce changement de client, conditionné par dix années de surf sur le mobile, on a aujourd'hui des réponses, on vous a présenté un framework que vous pouvez utiliser, on a une bibliothèque de cas aussi qui peuvent vous inspirer pour développer ces nouvelles expériences, mais il reste une question auxquelles nous n'avons pas répondu, c'est comment Comment, finalement, au quotidien, quand vous rentrez effectivement dans vos bureaux, vous allez pouvoir mettre en œuvre ces différentes expériences clients Cette question nous est posée très régulièrement par nos clients, mais nous ne sommes pas un cabinet de conseil. Nous n'avons pas la réponse à l'ensemble de ces éléments-là. Donc on a fait une étude au niveau européen, que je vous invite à, à, à télécharger sur Internet. Je vous livre là la conclusion principale à la question sur comment mettre en œuvre l'ensemble de ces nouvelles expériences, la conclusion de ce cabinet au CNC, qui a interviewé 50 retailers en Europe et plus de 2000 consommateurs, elle est très simple. Leur conclusion, c'est qu'un retailer seul est un retailer en danger. Le passage vers le développement de ces nouvelles expériences nécessite finalement un écosystème de partenariats renforcé sur chaque élément de la chaîne de valeur que vous mettez en place. Vous avez des exemples là, illustrés à travers le monde, avec des échanges entre peers, comme on dit, c'est-à-dire acteurs du même secteur, mais également entre entreprises technologiques et entreprises euh, retail ou brand. Comment nous, chez Google, apportons, quelques réponses apportons-nous à, à ce besoin de partenariat Vous le savez, on a plusieurs activités euh, en parallèle chez Google, on a un premier pilier qui est autour du, du marketing digital, avec à la fois les capacités de vous apporter des points de contact, mais également d'opérer des campagnes avec des solutions programmatiques ou de mesurer leurs résultats. On a une autre division qui est au niveau des solutions cloud, euh, qui vous permet aussi euh, de rendre possible le digital au, au sein de, de votre entreprise, et puis également de mettre à disposition toutes les API de machine learning que nous avons en interne. Et puis on a un dernier pilier de solutions, qu'on a lancé il y a un an, autour de l'assistance, qui sont à la fois des équipements, des appareils, Google Home, Google Mini, mais aussi Google Assistant, dont on a parlé tout à l'heure. Je vais venir plus en détail par la suite sur ce nouveau pilier qui est le plus récent. Et il y a un an, nous avions, nous avions annoncé son lancement en France, et c'était intéressant, un an après, de faire un bilan et de vous raconter les next steps. Mais plus globalement, c'est l'ensemble de ces solutions-là 
nous amène aujourd'hui à avoir une nouvelle approche qu'on appelle en interne One Google. L'objectif de cette approche, c'est pour vous, Marc et Retailer, de vous apporter une solution unique, la, le meilleur de Google par rapport à votre problématique et non plus avoir forcément des visions euh, en silo et, et séparées. Je parle de Digital Assistant, on l'avait annoncé il y a un an. Encore une fois, il est intéressant de vous partager les premiers résultats. Aujourd'hui, Google Assistant, on a vu euh, tout à l'heure euh, le concept d'assistance. Google Assistant, qui se trouve dans Google Home, dans les téléphones et dans Google Mini, permet trois principaux types de services. D'abord, d'avoir un, un, un contrôle des équipements à son domicile, d'accéder à l'information, et également d'écouter de la musique ou de diffuser des contenus. Et puis, au mois de novembre dernier, nous avons lancé une plateforme qui s'appelle Action on Google, qui vous permet, vous, marques et retailers, de développer ce qu'on appelle des actions ou des applications d'assistance sur une plateforme ouverte et qui sont invoquées par la voix à travers Google Home. Au niveau mondial, aujourd'hui, il y a plus d'un million d'actions développées sur, cette, sur ce Google Assistant. En termes d'équipement maintenant, combien d'utilisateurs de Google Assistant Il y a plus de 400 millions de terminaux, Google Home, téléphone, euh, montre, qui embarquent Google Assistant dans le monde. On a aussi des informations sur les usages. Alors, la France, c'est un petit peu trop tôt puisque le, le service a été lancé il y a quelques mois, mais les États-Unis qui avaient lancé le service un petit peu plus tôt ont fait une étude en août dernier sur le comportement et les usages qui sont faits de Google Assistant. 52% aux États-Unis, dans 52% des foyers, le Google Home est mis dans le salon. C'est la pièce principale, une pièce de vie, une pièce où on collabore. Mais on voit aussi également que 25% des Google Home sont installés dans la cuisine et près de 20% aussi dans les chambres. Donc on voit que c'est un objet qu'on retrouve dans plusieurs pièces avec effectivement une, une utilisation très familiale. Une deuxième question qu'on se posait, c'était la manière dont les gens vont utiliser Google Home et Google Assistant. 70% des utilisateurs communiquent avec leur assistant ce qu'on appelle en natural language. C'est-à-dire quoi C'est sujet, verbe, complément. Ils sont dans une véritable conversation. Ils ne sont pas comme sur un moteur de recherche à taper « meilleure balle de tennis ». Ils vont dire « Ok, Google, quelles sont les meilleures balles de tennis sur le marché ?» Et éventuellement, en rajoutant « s'il te plaît » ou « merci ». Donc on est vraiment dans ce modèle qu'on avait pressenti, qui était l'incarnation à travers Google Home d'une relation, d'une conversation et d'une relation avec une marque et un individu. Dernier chiffre très intéressant, c'est la manière dont c'est utilisé. Au-delà des usages ponctuels pour écouter de la musique, ou consulter quelques informations, dans 72% des cas, Google Home et Google Assistant est utilisé dans une routine quotidienne. Ça veut dire quoi C'est que chaque matin, par exemple, je vais demander les nouvelles, l'état du trafic pour aller à mon lieu de travail, mon agenda. Donc c'est effectivement intégré dans un usage extrêmement quotidien. Aux États-Unis également, il y a des fonctionnalités qui permettent l'achat, et on a quelques chiffres également à partager sur comment aujourd'hui Google Assistant est utilisé d'un point de vue shopping. So in the United States, we are seeing that 58% of consumers are creating shopping lists on their voice-assisted devices every single week. And when we ask them further, 62% of them say that if we are using a voice-assisted device, we're actually very likely to buy something using that device over the next one month. Alors, ces chiffres sont effectivement très importants et d'autant plus importants que ça nous a conduit à prendre une décision majeure et de l'annoncer aujourd'hui à Monaco en avant-première. Effectivement, nous allons ajouter à Google Assistant pour la France très prochainement une nouvelle fonction. Et cette nouvelle fonction va vous permettre à vous, Marc et Retailer, d'entrer dans ce qu'on peut appeler le commerce conversationnel. Alors de quoi s'agit-il exactement C'est une fonction qui va, dans le cas des applications que vous avez déjà peut-être testées ou développées, d'ajouter Trois fonctionnalités. La première, c'est la capacité de réserver. Vous allez pouvoir proposer, effectivement, dans le parcours de votre Google Assistant, une réservation pour une place de théâtre, un rendez-vous. On va venir en détail avec quelques exemples. La deuxième fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de paiement. Vous allez pouvoir rajouter l'invocation du paiement qui existe déjà potentiellement sur votre site Internet. Et puisque 
comme nous sommes dans une relation et dans une conversation, il est important également d'avoir des fonctionnalités de suivi de la commande ou de push vers le client pour indiquer que la commande est prête. Et tout ça sera possible à travers Google Assistant. Pour travailler sur ce lancement, nous avons trois partenaires bêta-testeurs, WeSNCF, Sephora et Fnac, qui ont communiqué sur les services qu'ils sont en train de préparer. Ces services seront disponibles, encore une fois, au moment du lancement très prochain, au même moment que la plateforme sera disponible pour vous-même. Mais pour illustrer un petit peu les types de services qui ont été développés, on a pour Sephora, par exemple, un système de réservation de séances d'épilation ou de soins dans un magasin, complètement intégré dans l'application vocale, sans avoir besoin de sortir de l'application de Google Assistant et aller sur le site de Sephora. Oui, SNCF a développé deux services en bêta test. Le premier, c'est la réservation de billets, également de A à Z. Et ensuite, pour les abonnés TGV+, la possibilité d'acheter complètement un billet dans le cadre d'un abonnement. Enfin, Fnac Darty a également développé un service en bêta test qui permet d'acheter, parmi les 500 références les plus importantes, un produit et de le faire livrer en magasin. Et là encore, complètement intégré à l'expérience Shopping Assistant. Ces services vont être bientôt annoncé, restez connectés, mais préparez-vous déjà à imaginer effectivement l'intégration de cette fonction de transaction dans vos applications et dans vos services. Vous savez également qu'aux états unis on a annoncé il y a un an le lancement de partenariats avec Walmart et Google. On voulait également partager, grâce à Pragita, l'expérience américaine, sachant que cette expérience est basée sur une solution différente de celle que je viens de vous présenter, c'est spécifique au marché américain et en aucune façon disponible dans un autre pays aujourd'hui. Aprajita, can you tell us about your own experience with shopping via Google Assistant in the US? Absolutely. I'll give you a very personal uh, example here on many different levels. But I was sitting in my living room last week, in fact, before I was coming here, and all of a sudden, while watching TV, I remembered that I needed to replenish my toilet paper stock. So instead of writing that down on a piece of paper as a to-do item, I just pulled up my phone and I spoke to it. I said, hey, Google, let's order toilet paper from Target. And because I'm a very curious consumer and I've spent enough time in the past researching the best toilet paper for my needs, I saw that Google showed me that specific product that I order every single time. So Target put that product into my Google Express shopping cart. From there, if I go to the next screen, just by one click, I saw that uh, they're giving me an option to buy a few more products, so I get free shipping, very clever. And then once I click on checkout, all it does is it shows me when the product will be de delivered in front of my doorstep. So two clicks that I needed to make to get that delivered to where I needed it. Very, very seamless for me. En conclusion de cette présentation, on a vu effectivement que face à ce nouveau client conditionné par le mobile et dix années d'usage mobile pour être plus curieux, plus exigeant et plus impatient, on a à développer par rapport à des solutions omnicanales une solution d'assistance. La réponse est le partenariat et la réponse de Google par rapport à ce besoin de partenariat, c'est que nous pouvons apporter nous le best of Google, c'est à la fois du reach avec cette plateforme à plus d'un milliard de clients qui vous apporte des signaux d'intention unique. La technologie, on a développé des technologies pour nos propres services qu'on met à disposition à travers les solutions Google Cloud de nos partenaires. Et enfin, ce monde de l'assistance nouveau qu'on vient d'aborder. Vous, retailer, Marc, vous pouvez apporter le best du retail, vos actifs, vos magasins, votre logistique, votre expérience client, votre connaissance et votre expertise du commerce et votre connaissance client sur l'achat. Tout ça pour effectivement créer ensemble ces nouvelles expériences qui vont permettre de répondre à ce client nouveau, de vous différencier et d'être unique sur le marché. So in summary, I would say there's a lot we can do together, right? We as Google, we really don't have the intent of ever becoming a retailer, a full-blown retailer. And I'm assuming you as retailers don't have the intention to become a technology provider that does hardcore technology. But together, We as enablers and you as retailers, we can make sure that every instance of shopping for our consumers, wherever and whenever they decide to shop, is a very seamless and magical experience. I, in fact, encourage you to show up, speed up, and wise up by finding the right technology partners. And in essence, 
we can together make shopping magical again. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci à Pragita.